看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。再这样下去，我真的要报警了。你报啊！你说的韩助理，把公司的保安全部给我换了。小心，啊，怎么样啊？不行了，不行了，不行了，不能再跑了，休息一下，再跑下去，我就真的要变鬼了。你说你一受热就会变成乌龟本体，那那是不是方冷也需要发生某种生理反应才能才能产生荷尔蒙啊？我记得他当时呼吸有些急促，耳朵微红，心跳声很强烈。我事先给方冷戴过健康监测手环，所以黑了他的数据系统。呼吸频率上升至二十三次每分钟，体温上升至三十七度三，轻微出汗，两次情况基本一致。哦，所以如果我再让它产生这些变化，我就可以收集荷尔蒙了。嗯，看看看，有没有什么办法？好，早就看他不顺眼，想收拾他，正好趁这个机会。也进不去，公司也进不去，就连他的面都见不到。你
在干什么？我在以方冷家为坐标原点，搜索附近适合留宿的地点。哦，现在目前有两个选择，第一个是方冷家隔壁，原房东李春娇已经出过，房子一直处于无人居住的状态，住在他隔壁，感觉很方便完成任务哎。但是会不会被他怀疑？第二个，第二个呢是距离方冷家两百米处有一个五百米的露天开间。四季通风，空气清新，鸟语花香，交通便利，还附赠一个免费的双人床铺。这个好，这个好，这个好，在哪里？这儿。究竟如何才能成为他的邻居呢？穿成这样，难受死了。Je suis le propriétaire. Je viens de rentrer de France. Ni hao. Oh, 我是马瑞小姐的翻译。我们是这里的业主，最近刚从法国回来，想拿回来放在这里的钥匙。好的，请问业主的名字叫李春娇，她的母亲。哦，李春娇。啊、你看，多像呀！<笑>是蛮像的。的女儿啊，你妈妈之前就跟我说过，你今年会来这里住。对不起，我给忘了。啊，柴姐，李春娇委托她看房的。今天白天我对你招待不周，你不会怪罪柴姐吧？啊，没事。今天亲自做的蛋糕和奶茶，回来尝尝吧。来来来，来来来，这个呀、啊、是我今天亲自研制的新品。哥，好不好吃？看起来真好吃、啊。怎么样，好吃吗？嗯，好好吃、啊。啊，真的是太好了。你们看，我平时一个人住这么大的房子，真的是很寂寞。如果你们两个能够搬过来跟我一起住，互相还能有个照应，你们觉得怎么样？反正你们觉得怎么样也不重要，这件事情就这么愉快的决定了。这是地球人的诱惑，我们要保持警惕。对了。
你们刚刚回来还没有找到工作吧？正好我的奶茶店呢现在缺人手，不如你们就过来帮我。这样的话，你们除了可以吃到免费的蛋糕和奶茶以外，还可以经常尝到我们的新品。天哪，这样的生活是不是太完美了？不行，绝对不行。为什么？我们不能占你便宜。我可以送外卖，他可以算账收银，我们帮你。你们两个小宝贝真的是太可爱、太贴心了。那这件事情就这么决定了，来，为我们三个人的同居生活干杯！干杯怎么又是你？呃，新鲜的蛋糕要不要尝一下？那个以后我们就是邻居了哟。你一定在想，我们两个是不是有什么特别的缘分？嗯啊？谁想跟你做邻居？小心被柴姐发现了，放心吧，她在洗澡呢。嗯，现在已经成为邻居了，以后肯定能有很多的利用空间。我们得赶紧计划计划下一步该怎么做了。放心吧，我早就收集好了资料，明晚方能下班就开始行。<笑>方总，上午的安排就是这些了。嗯，怎么样，查到了吗？嗯，柴小七，哦，查到了。呃，柴小七是隔壁邻居家的女儿，前一阵子啊，好像才刚回国。这么巧。呃，其实吧，这件事情说巧也巧，说不巧也不巧。您觉得，呃，这是一个美丽的意外，还是蓄谋已久的圈套？你说呢？我，我说，我要知道的话，我看什么书、啊？
。哎，二位美女，你们造型太可爱了，帮忙拍张照片好不好？就一分钟。哎，来来来来，咱们到那个位置，到那边去，救一下，救一下，来啊！好好好，三二一，哎，太棒了，太棒了啊！咱们再来几张啊！好的，来，来，准备好了啊！没事没事，可爱啊！等一下。我我我想一下，这样这样这样，哎，等等等一下，我数三二一，然后咱们回来。来，准备好，三二一，哇，太棒了，太好看了，你们太有表现力了。这照片能给我们吗？哦，可以啊，呃，加我微信就可以了。可以啊，可以啊。来，嗯，你带手机了吗？我也没带。我们为什么没带手机？下方了，不下了，不下了，下人好累，我不干了，我不干了。嗯，哎呀，舒坦，什么东西？是我的法宝，这个女人啊，越早保养自己越好。我这个艾灸仪，除了可以提高免疫力、调理身体，还可以延缓衰老。小七啊，你来试试。哦，好，放松。怎么样？有没有感受到一种从内而外的温暖？心跳在加速哎，我体温好像也在升高哎，哎，怎么还有点微微的出汗的感觉？哎，我感受到了。干什么呢？送外卖，兼职闪送。来了来了来了！哎哎哎，等一下等一下，哎，等一下还有人还有人，等一下不好意思不好意思，哎不好意思不好意思，哎不好意思啊谢谢谢谢谢谢，站都站不下了谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢安助理，嗯，你帮我订两张温泉酒店的 VIP 套票。好，我明白了。我提前安排车去接柴小姐。你在说什么？我的意思是，哦，我会和柴小姐解释，您是因为工作太忙了，才没有亲自去接她。安助理，你的劳务合同签了几年？几年不重要，重要的是我愿意为公司奉献一辈子。那你有考虑过公司的感受吗？公司？哎，算了，赶紧去订。好，公司的感受，一定很欣慰。哈喽， Hello, 方总，今天生活的愉快吗？你怎么进来的？走进来的。奶茶到了。稍等片刻啊，请慢用。陈小七，请你不要挑战我的耐性。不要那么凶嘛！我今天主要是过来跟你分享一下我新发现的这个艾灸按摩椅，真的很舒服。啊、试一下你就知道它的快乐了。哎，哎，放开！我们还没那么熟吧？一回生，二回生，三回我们就是朋友。
放松，吐气，放松，吐气，莫挣扎。哦，感受一下它由内而外散发出来的温暖，融会贯通你的全身，非常的舒适。非常的舒适哦。感觉到吗？嗯，你给我放尊重一点。哇哦！放开！放开！放开你的手！不加油气！方总，我已经把你的……对不起，打扰了。回来，把他赶出去。哎，不用赶我走，自己能走。你怎么还不走？这是吵架了，吵你个头啊！吵架，那我明天帮你,你说呢？亏你们两个想得出来，用我的艾灸椅去撩汉，就没有见过像你们两个脑回路这么清奇的。没有，我不是想拿这个撩他，我当时就想着说，心跳加速，体温升高，微微出汗。哦，傻丫头，方总啊，那不是被吓到了，更不是热到了。以我柴姐多年的经验来看，她呀，应该是对你心动了。心动？一个人喜欢另一个人的表现？喜欢？哦，我得让他喜欢上我才行啊。那当然了。方总可是我们镇上不可多得的黄金单身汉，小七呀、啊，你一定要把握住机会。如果你能收获一枚年轻有为、帅气上进的霸总做老公，那将是多么的幸福呀！哎，老板娘，点单啊，来了！小七、啊，快递，快递，欢迎光临。小七啊，嗯，我怎么听不懂柴姐在说什么？你还小，没关系。想当初，他爱我已经爱的，逼着我跟他结婚了。现在让他喜欢上我，很简单的。嗯，有道理查的怎么样？嗯，我黑进了他的支付系统，上面显示他订了明天两张温泉酒店的 VIP 套票。两张啊！天哪，该不会是有了别的女人了吧？不行，我们得抓紧时间了。嗯、小七、啊，你上一次就被他的荷尔蒙骗到，这次一定要小心啊！放心吧，没问题。我到了，你在哪儿？啊，那待会儿来祠堂找我吧。嗯，先生，您的房卡。谢谢。你好，我网上有预约。哦，请稍等。啊。鬼鬼祟祟的，他在干嘛？亲爱的，这环境还不错、啊。我就知道你喜欢。讨厌。走吧。
您好，我是您的智能服务生，很抱歉，前方是 VIP 专区，二位不能进入。我干扰了他的系统，你先去换衣服吧，我来搞定。委屈你了，但是我也不会让你白帮忙的，不然我帮你升级一下系统吧。嗯。怎么才能吸引他呢？来了，你先泡一会儿，先休息一下。这都被发现了，方冷是数雷达的吗、呃？来，帮我按下手臂。真是讨厌呀，人品一般，毛病不少。怎么感觉比上次更心大了？而且还这么有弹性 ，Q 弹中还有点纵向丝滑的感觉。以前常常一起洗澡，毛手毛脚的习惯还是改不掉啊。看来跟这女人还维持了好几年的关系，藏的真够深的。继续，手劲怎么那么小啊？啊！啊哥，我到了啊！我现在过去找你。给你升级了舞蹈中枢，还不错吧？升级的系统，你当然操控不了。你，你还记得我吗？上回在机场。你上次为什么突然消失了？啊，有吗？没有吗？不是你先跑的吗？哎，换一首，我给你换首歌。我先跑的吗？再换一首。嗯嗯、啊，门锁，别走。怎么是你啊？明明一直是我，是你让我下去的。真是一呼不散！哎哎哎！你现在虽然一副很讨厌我的样子，但是用不了多长时间，你就会爱上我，疯狂的爱上我。那么，允许你现在就喜欢我？我觉得你应该看医生。哎，不许走！至少给一个了解我的机会嘛！哎哎！我你起开！不是故意的，啊！哥，我找你办。抢啊！哇，肩宽腰窄，身材不错嘛。不好意思，认错了。不好意思，继续。冷冽。
，你给我听好了，我这辈子都不可能会喜欢上你这种女人。从今以后，你永远离开我的视线。行行行行行，人终有一爱，要么貌美如花，要么赚钱养家。不要等到未来爱上我，回忆往事的时候，曾因拒绝过我而感到悔恨，又会因为凶过我而感到羞愧，后悔去问你。后悔死！来，回来。雨欣，你好。哎呀，又失败了，这个方案也太难搞了。没关系，现在我们还有机会，至少说明了方冷约的不是其他女人，只是方烈而已。你不觉得两个大男人偷偷摸摸跑到温泉酒店来约会，这感觉有点复杂。这情况说的有道理。好，哥坐。哥，没想到你还挺懂享受啊，又给我找了个嫂子。这里，废话挺多的呀。哎，我说你不在美国好好学金融，你回来干嘛？啊？看样子不想回去了。就知道瞒不过我亲爱的哥哥。我要追寻我的绘画理想，怎么能听我妈的安排呢？再说。我天生就是艺术家灵魂，肯定要追寻浪漫与自由，所以我就来找您了。嗯，要是让你妈知道我帮你，肯定恨死我了。哎，不是，哥，现在只有你能帮我了，你可不能负了我。哥，哥，哎，知道了。昨天给你看了一间画廊，你可以在那儿一边创作。一边生活，那里也比较偏僻清静，不会有人找到你的。哥，我太爱你了，方、哎、烈，方，嘿、哎，记住了，方烈的好哥哥，哎，怪不得不喜欢我，隐藏那么深，可是我觉得他们搭在一起还挺养眼的。他俩关系这么好，让我拿对我生气怎么办？关系，我有办法。你不会是想对付方烈的？理论上讲，这种方式是比较快，但这违反了宇宙和平法。我的意思是，我先拖住方烈，你去解决方冷。欢迎光临。欢迎光临，哥，我去拿点喝的。有点不喝。好巧，好巧啊！嗯，嗯，我一会儿要去玩机器人，顺便再打电动，要不要一起啊？哦，我得跟我哥吃饭。什么？嗯、你也喜欢？那一起吧，走。不是我。身材这么好，原来你有健身的习惯。嗯，好棒，好棒，好棒。嗯，那我陪你一起吧。OK
加油。说你话都不让我说，我怎么收集荷尔蒙啊？我呀，那你也太厉害了吧！按照约定，输的人要说一个秘密。其实，我现在应该还在国外念书呢。我是偷跑回来的，我妈还不知道呢。刚回来就投奔了方能，这兄弟俩关系好像有点过分啊！来，咱俩再来一局。如果这把我再输了的话，我就就答应我一个要求，成交。行，来。呃，你等我一下啊。荷尔蒙素收集的怎么样了？方月不在，方文根本就不理我。我听说地球上的坏人是很容易被引诱的。嗯，那这怎么方冷当个坏人还不称职呢？哼，看来我要使用终极大招了。在这种灯光下都这么帅呢。你又跟踪我，嗯，谁让你白天总是不理我呢？我跟你说过多少次了，不要再出现在我面前。你又不让我跟你说话，你又不让我见你，不尊重你。到底是谁不尊重谁啊？你不尊重我，我懒得跟你说。哎，不是，不是，你这样我就只能。潜藏进了心窝，悄悄跟我咬紧耳朵。爱的私语，就像糖果，甜透了地球银河，穿越浩瀚的。
，当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多怕会忘记，你是我想死你的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟你这枫叶一样执着，哪怕当。